presidente del Consejo y precandidato a la Alcaldía de Medellín. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, no me preocupe. Eh, muy, muy contento de estar aquí en la línea con ustedes, saludando a todos los oyentes para hablar de temas importantes de ciudad. Bueno, doctor Jaime Mejía, una campaña como estas enriquece a la ciudad que la ciudad es capaz de valorar a través de ella sus problemas, de profundizar en ellos y de mirar cuáles soluciones tengan sus problemas. Pero también enriquece al candidato, porque usted está continuamente en compañía de la gente y no hay nada que enriquezca más que el parecer de las personas que uno aspira a gobernar. ¿Cuál es el resultado de esa campaña suya en ambos sentidos, doctor Jaime Mejía? Bueno, doctor Fernando, usted lo acaba de decir, yo creo que hoy la política moderna y, y la nueva en la nueva metodología de la política de hacer en las calles, hablando con el ciudadano uno a uno, escuchándolos, cuáles son las mayores preocupaciones que ellos tienen y, escuch y, y también contándoles a ellos qué estamos pensando y qué, cuál es la visión de ciudad, para que cada, cada vez vamos perfeccionando mucho más la propuesta que tenemos allá en Medellín para gobernar y obviamente interpretar las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Hoy nosotros tenemos una campaña que la hemos hecho en las calles permanentemente y la hemos, la hemos mencionado las 120 horas continuas en Medellín. Desde el jueves pasado estamos en la calle, caminando uno a uno, caminando más de 16 horas diarias, dándole la mano a la gente. Nos hemos quedado sin voz y, y, y agotados con los pies, pero el, los, los resultados que hemos obtenido han sido maravillosos. La gente nos ha recibido demasiado bien. La gente... Cuando uno se presenta como precandidato del Centro Democrático, inmediatamente dice, sí, es que Uribe, eh, sí. Y eso le llena a uno de, de satisfacción, porque indudablemente Medellín empieza a seguir vibrando con el uribismo y sigue, y sigue vibrando en una, en una política de seguridad, de cohesión social, de confianza inversionista, y es ahí donde nosotros hemos enfocado también nuestra propuesta de, de, tra de trabajo y de gobierno para activar el desarrollo económico de la ciudad para poder fortalecer más de 97 mil empresas que hoy hay en la ciudad de Medellín y que tenemos que seguir creciendo, porque el doctor Fernando no camina a los barrios de la ciudad y hay una cantidad de pequeñas empresas y de empresarios que aún no están formalizados y que generan 7, 8, 10 empleos que son personas del mismo sector. Y esas personas tenemos que potencializarlas para aumentar el desarrollo económico, para mejorar las condiciones de vida y por eso nosotros estamos proponiendo en esa línea crear un fondo de 280 mil millones de pesos para crear créditos a largo plazo, a bajo interés y creando unas elecciones tributarias de cinco años, en los cuales los dos primeros años no van a pagar un solo peso en nuestro comercio, el, el, el tercer año van a pagar el 30%, el cuarto el 60% y el quinto el 100% cuando ya estén totalmente constituidos, formalizados y empoderados. Y ligado a eso, con la Secretaría de Desarrollo Económico, vamos a hacer un acompañamiento permanente para que les hagan eh, eh, asesorías administrativas, jurídicas y contables y poder hacer con las grandes cadenas empresariales unas ruedas de negocios que se lleven a llevar una política pública de cadenas de proveedores que fortalezca la dinámica económica de la ciudad, de posibilidades de empleo, mejoren las condiciones de vida de la ciudad y obviamente esto va a repercute en las condiciones de seguridad de la ciudad de México. Entonces, en ese orden de ideas, Hemos venido hablando con la ciudadanía y la ciudadanía también nos ha contado cada una de las preocupaciones y gracias a eso cada día perfeccionamos más nuestras propuestas. Doctor Jaime Mejía, estamos todavía con el impacto para nosotros positivo, pero para otros, como para el presidente de la ANDI, horroroso. Está escandalizado porque se le puso un arancel a los eh, productos que compiten directamente con la gran mayoría de esas empresas de Medellín. En textiles y confecciones, Medellín es un inmenso productor de ellas a partir de esas pequeñas empresas que usted eh, menciona. Y resulta que hubo que ponerles arancel a unos productos que vienen de la China o que vienen de Bangladesh con eh, trabajo cautivo, trabajo esclavo, remunerado en condiciones infames que vienen a competir con los productos de Medellín. Pero no solamente eso, con las eh, importaciones que llegan legítimamente, sino con el contrabando que sigue siendo una verdadera plaga ahorcajadas del otro proceso maldito que es el proceso de cocainización en Colombia. Nos estamos convirtiendo en, en un mundo de cocaína su observación sobre este tema vital para todas esas empresas de Medellín de la que depende el porvenir de la ciudad. 
Medellín se ha caracterizado por ser una, una ciudad em, emprendedora y que el gremio textil ha jugado un papel determinante en el crecimiento de la ciudad y el desarrollo. Es muy importante seguir respaldando y apoyando a estas empresas para poder que, que, que sigan creciendo. Además, porque son muchas las madres casas de familia que dependen de este sector. Uno también ve una cantidad, doctor Fernando, de personas y de madres de cabezas de familia que trabajan en los barrios de Medellín maquilándole a muchos de estos a muchas de estas empresas textiles. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a fortalecer. Hay, a mí me parece un tema muy grave, es lo que son los, como usted lo acaba de mencionar, el tema del contrabando. Pero algo mucho más grave, doctor Fernando, es el lavado de activos. Aquí no ha existido ningún gobierno que le haya metido la mano con toda la vehemencia para poder atacar el lado de activo, porque están mandando, como usted lo acaba de decir, mandando la droga para China y la están devolviendo con zapatos. Y eso se mezcla entonces entre la legalidad y la ilegalidad, porque uno no sabe que esos zapatos que llegan hacen parte de, de, la, de, la, de la venta o el pago de, de la cocaína que están vendiendo, eh, enviando para la China. Además, que aparte de eso, que en el Colombia está nadando en, en cocaína gracias al gobierno anterior, pues lastimosamente afecta también la, la seguridad de la ciudad, porque mire hoy los incrementos de, de homicidios que hay en la ciudad de Medellín, producto del dominio territorial que hay en el costado occidental de la ciudad, que es el corredor estratégico para sacar la droga y las armas en la, de, en la ciudad de Medellín. Entonces esto es muy grave porque el occidente de Antigua conecta con el, el occidente de Medellín, conecta con el occidente de Antioquia, donde hay presencia de la FARC, del ELN, el Clan del Golfo, y conecta con el Golfo de Urabá, donde es el mayor corredor estratégico para el tráfico de, de, de drogas y de armas. Y que lleva, obviamente, a que este lado de activos afecte la economía de la ciudad, porque los comerciantes y los empresarios que hacen la producción y la maquila a un costo que son incompatibles y, y son muy difíciles de, 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 de suplir en la manera como usted lo acaba de mencionar, como lo hacen en China, y bajo las condiciones de la de activos, es imposible sostener una empresa en Medellín en estas condiciones, doctor Fernando. Y con el dólar a 3.100 o a 3.200 pesos. Es que ese, es, ese es el otro efecto de, de, de la cocaína. Mantener el dólar barato y entonces la gente se va para los Estados Unidos a pasar unas vacaciones deliciosas y a vestir a los muchachitos en Miami con los dólares baratos que se producen gracias a la cocaína. No hay derecho. Doctor Mejía, aquí hay que introducir modificaciones fundamentales porque si no, la lucha suya tratando de arreglar las cosas al final del proceso va a ser una lucha estéril. Esto tiene que ser de la mano del gobierno nacional y del Banco de la República y del país entero que diga, por Dios, no más cocaína, no más un país manejado por bandidos y manejado por mafias. Eso es absolutamente intolerable. Y Medellín es la primera de las víctimas de ese proceso, ¿no, doctor Mejía? Así es, es que miren, doctor Fernando, de 23 organizaciones criminales que operan en el país, 10 operan en la ciudad, o sea, el 43%. La, la, la coca y, la, y, y, el, y todo el problema del narcotráfico pasa por Medellín. Por eso el tema de Medellín, la, el problema de seguridad de Medellín no es solamente local, es un tema más de geo, geopolítico, donde el gobierno nacional también tiene que tomar medidas frente al tema y poner mucha más atención en, 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 en el municipio de Medellín. Los esfuerzos que ha hecho este alcalde en materia de, de contrarrestar y, y perseguir a los criminales eh, es, ha sido muy importante, pero nada se logra si no hay un apoyo permanente por el gobierno nacional. Yo sé que el presidente Duque ha tenido un gran compromiso con Medellín y que apenas viene empezando este, este gobierno donde tiene que eh, aprobar el plan de desarrollo, va a tener las herramientas suficientes para poder hacer unas inversiones considerables en materia de seguridad en Medellín. Porque invirtiendo en la seguridad de Medellín, como lo acaba de mencionar, que es el 43% donde operan las organizaciones criminales, está solucionando también gran parte de la seguridad del país. Y a ese, ese es el llamado que nosotros hacemos. Ahora, esto también tiene que ir ligado al tema judicial, doctor Fernando. Es muy grave. Aquí se hace un esfuerzo grandísimo por parte de la alcaldía y por parte de la, de, de la policía en hacer operativos para capturar bandidos, con capturar delincuentes y al otro día estar en la, en, en la calle. La, el, el órgano judicial también tiene que ir en la misma sintonía como va también con las políticas públicas de seguridad en materia de, de orden público de la administración y el gobierno nacional. Pero también la fiscalía tiene que tomar materias en, sobre el tema porque no, no hay jueces de extinción de dominio que ayuden también a la judicialización del lavado de activos. Y entonces aquí vuelvo e insisto, 
en el tema del lado de activos que nadie se ha metido de lleno en esto y que la, y que la rama judicial, los órganos judiciales y, la, y los órganos de investigación como la Fiscalía no ha tenido una política clara y seria frente a, este, frente a esta problemática que afecta a la economía, que alimenta a las bandas criminales, que son el mayor combustible para que eh, eh, los jóvenes de, de Medellín caigan en la, en la delincuencia porque el narcotráfico corrompe todas las, cualquier estamento eh, público y, y, y social. Entonces esto es muy grave y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo en decirle a los ciudadanos y en esta política que ha venido liderando también el, el, el actual alcalde que se llama La Escuela Cuenta con Vos, de no permitir que los jóvenes caigan en deserción escolar y que vuelvan a la escuela más de 6.200 niños, es una política muy importante que se tiene que continuar porque un joven que no vaya a la escuela es el mayor caldo de cultivo para la delincuencia. Claro, y la historia lo cuenta. Muchos de esos jóvenes los corrompen y los sacan de la escuela ofreciéndoles unos pesos para que hagan lo que lo que hacen los sicarios y lo que hacen los bandiditos vendiendo coca en las calles de, de, la ciudad, de las ciudades y de Medellín en particular. Pues una inmensa tarea. Y usted conoce Medellín como nadie porque usted fue miembro del Consejo de Medellín. ¿Cuánto tiempo, doctor Mejía? Actualmente soy concejal de Medellín y presidente del Consejo. Y, y bueno, doctor Fernando, una de las formas para mejor conocer la ciudad de Medellín es caminándola, da, así, recorriendo todos los días los barrios de la ciudad, no solamente ahorita porque estamos en campaña. Yo estoy caminando las ciudades desde que llegamos al Consejo de Medellín. A los primeros tres meses de, la, de, de haber llegado al Consejo, salimos a las calles a rendir el, el informe de gestión de los primeros 100 días. Y así sucesivamente hemos salido, porque tenemos que estar en contacto permanente con el ciudadano y obviamente esto nos ayuda a retroalimentar para poder hacer una gestión eh, coherente, eh, preparada y con carácter que nos ayude precisamente a la transformación de la ciudad y buscar construir la ciudad que queremos. Y en ese orden de días es que estamos haciendo también la campaña, doctor Fernando, y que hoy, esta semana, es crucial porque precisamente empezó la encuesta para escoger el candidato único del Centro Democrático y le hemos hecho un llamado a todos los amigos juridistas, a toda la opinión pública, que nos acompañen, que nos sigan en las redes sociales y vean cuáles son nuestras propuestas, cómo hemos actuado en el Consejo de Medellín, qué hemos hecho como concejales, como presidentes del Consejo y qué le estamos proponiendo a la, a, a la ciudad como próximos alcaldes de la ciudad. Que nos den la oportunidad de ser el candidato único del Centro Democrático para poder lograr llegar a la alcaldía de Medellín. Además que las últimas encuestas lo, lo, lo han revelado que el candidato, del, el, el candidato del Centro Democrático tendrá altas probabilidades de ser el próximo alcalde. Y espero que los ciudadanos me den la oportunidad de ser ese candidato del Uribe. Esperemos que así sea, que el candidato del Centro Democrático sea alcalde de Medellín. En Bogotá empezamos con el pie izquierdo, las encuestas son fatales para la candidata del Centro Democrático, pero en Medellín las cosas están muy bien como tienen que estar y como tienen que estar en todo el país, porque el proyecto político de Álvaro Uribe está perfectamente vigente. El desarrollo empresarial, la inclusión social, la seguridad como valor jurídico fundante, eso que está proponiendo el doctor Jaime Mejía, que fue la propuesta de Álvaro Uribe Vélez, siquiera para 30 años en que este país rectifique el rumbo equivocado que lleva y vuelva o consiga ser un país desarrollado, un país tranquilo, un país habitable para todos nuestros hijos y nuestros nietos. Doctor Jaime Mejía, presidente del Consejo de Medellín y precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias por, abrir, por abrirme sus micrófonos y estoy siempre listo para trabajar, para llevar las banderas del uribismo, para unificar el partido, porque tenemos que trabajar un, buscando la unidad de los militantes, la unidad de los sectores políticos, la unidad del Centro Democrático y de otros sectores que ayuden precisamente a materializar que el Centro Democrático logre tener alcalde de Medellín. No solamente pensar en una candidatura, es pensar que logremos la alcaldía de Medellín y para eso necesitamos el concluir con todos los sectores sociales, políticos, no solamente del Centro Democrático, sino también, no solamente al interior del Centro Democrático, sino también con otros sectores distintos al Centro Democrático. Por, ese, que, por esa concepción cívica de lo que es una alcaldía hay que librar todas las batallas. Le cuento una anécdota que llevo en el fondo de mi corazón. Mi padre tuvo todas, todas las distinciones que el Estado le puede conceder a una persona menos la presidencia de la República que no la buscó nunca. Y decía que su mayor honor y su mayor satisfacción fue haber sido alcalde de Manizales. 
El alcalde de Manizales es el jefe de una sociedad, de una comunidad. Es el, el eh, representante por excelencia de las virtudes de un pueblo y también el conocedor a fondo de sus inquietudes, de sus dificultades. Más importante que ser alcalde, no hay nada. Habrá otras cosas de más renumbrón y el ministro de por aquí y el ministro de por allá. Más alta distinción que la que le otorga un pueblo al alcalde, a una persona para que sea su alcalde, no existe. Nuestros parabienes, doctor Mejía, y que sea el pueblo de Medellín el que decida. Oiga, oiga doctor, permítame, co co eh, compartiendo lo que usted acaba de decir, es tan importante la, y, y el papel que cumplen los municipios porque es el primer contacto que tiene el ciudadano con el Estado. Y precisamente pues, en la, dentro de la Constitución, el régimen municipal es el, el, lo que le da claras funciones a los municipios para materializar las políticas del gobierno nacional y también poner en marcha el contacto permanente con el ciudadano. Por eso existe hoy un régimen municipal y no existe claramente un régimen departamental que es eh, algo muy más, más efímero y que no tiene unas funciones claras a nivel, a nivel de, de funciones con, con el ciudadano. Eh, ser alcalde de Medellín es la más alta dimensión y eso lo comparto con usted. Doctor Jaime Mejía, presidente del Consejo de Medellín, precandidato a la alcaldía por el Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor.